Vamos a comenzar justamente con las condiciones del tiempo, señores, porque un poderoso sistema invernal de tormentas está provocando alertas de viento en todo el noreste de los Estados Unidos, incluyendo a ciudades como Filadelfia, Washington y Hartford en Connecticut. Peggy Carranza, en vivo desde Nueva York, tú como siempre nos tienes todos los detalles. Te saludo, Peggy, adelante, por favor. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, se trata de peligrosos vientos que están azotando a decenas de millones aquí en el noreste y que podrían derribar árboles, causar la caída de tendidos eléctricos. Como lo dices, esto luego de una tormenta que dejó inundaciones a lo largo de varios estados e incluso según las autoridades sería responsable de la muerte de una esquiadora debido a las condiciones de hielo en una pista de esquí en New Hampshire. También un posible tornado derribó árboles y causó destrucción de viviendas, además de severos daños precisamente en esa área. Mientras tanto, en Charleston, eh, Carolina del Sur, allí también hubo inundaciones repentinas históricas que provocaron el cierre de carreteras, así como también la cancelación de eventos e incluso vehículos quedaron varados. Mientras tanto, en Nueva Jersey hay preocupación debido a la crecida de los ríos Paseic y Saro. De hecho, inundaciones provocaron accidentes de tránsito y que pasajeros tuvieran que ser rescatados de sus vehículos. Veamos lo que dice esta mujer precisamente sobre la crecida del río Paseic. Crece y ha habido veces que han tenido que cerrar inclusive. ¿no? Uno no puede pasar por ahí por el mismo, eh, la misma eh, 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 peligro que hay. ¿no? Y mientras tanto en la Florida, cuando muchos viajan por el Spring Break, también hubo cientos de vuelos retrasados y cancelados, esto según el sitio Flight Aware. Mientras tanto aquí en la ciudad de Nueva York, la Autoridad Metropolitana de Transporte advirtió que debido a los vientos que según el Servicio Nacional de Meteorología podrían tener ráfagas de 50 a 60 millas por hora, se ha prohibido el día de hoy precisamente el tránsito de camiones con un remolque en siete puentes de aquí de la ciudad. Peggy, muchísimas gracias por esta información. Seguiremos muy atentos y el pronóstico completo del tiempo lo tendremos más adelante. Gracias, Peggy, por la información. En tanto, el gobierno del presidente Joe Biden hace una petición importante directamente a Israel. Le pide que preste más atención a las vidas inocentes que se están perdiendo en Gaza. A pesar de esto, el primer ministro de Israel se defiende y dice que su meta es que nunca jamás se repita lo ocurrido el 7 de octubre. Y de hecho, en las últimas horas se reportan más ataques a Gaza con decenas de muertos y heridos. Loren Cázares nos tiene más información y reacciones a esta hora. Loren, muy buenos días. Buenos días Carolina, en las últimas horas la Casa Blanca publicó un comunicado en el que el presidente resalta que el sufrimiento del pueblo palestino está en la mente de todos y también en la suya, la crisis humanitaria en Gaza ha sido punto de contención entre Israel y Estados Unidos y las diferencias al parecer están alcanzando un punto de ebullición por el siguiente comentario que hizo Biden durante una entrevista, vamos a escuchar. He must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. He's hurting, in my view, he's hurting Israel more than helping Israel. Y la respuesta del primer ministro israelí fue inmediata y contundente, asegurando que la mayoría de sus ciudadanos apoyan sus acciones y la estrategia de ataque en esta guerra en Gaza. En su respuesta también confirmó que Israel estará en efecto llevando a cabo una incursión terrestre en Rafah, al sur de la franja, donde miles y miles de palestinos están viviendo en carpas y ya no tienen donde más huir en la franja. El objetivo de ese operativo será eliminar a seis batallones más de Hamas. We'll do whatever we can to restore security for them and bring them home. Uh, and I hope we can do that. Uh, if we have to do it with uh, uh, military means, we'll do so. If there's a diplomatic way to achieve it, fine. But ultimately, we'll do it. 
Y mientras para responder a la crisis de hambre en Gaza, Estados Unidos estará construyendo un puerto temporal para la llegada de ayuda a la franca. En los últimos días, como hemos reportado, Estados Unidos y otros países han estado lanzando comida y agua desde aviones, que no es, por supuesto, el método más efectivo y eficiente. El operativo, les comento, en Rafa, el operativo terrestre podría durar más de dos meses, sería la última fase de esta guerra, pero el temor es que agudice aún más la crisis humanitaria en la franja de Gaza. Con esa información regreso al estudio. Especialmente el tema de los niños que se están muriendo de hambre, eso le parte el corazón a cualquier persona. Lorraine, muchísimas gracias. Ahora hablemos de la contienda por la Casa Blanca y es que este fin de semana el presidente Joe Biden y el exmandatario, su rival Donald Trump, mantuvieron, digamos, un duelo a distancia. Cada uno explicó desde su punto de vista qué estará en juego en las elecciones del mes de noviembre. Ambos lo hicieron en mítines en el, el, el estado de Georgia, solamente unas 70 millas de distancia. Pablo Gato en vivo nos tiene todos los detalles. Esta mañana, Pablo, muy buenos días para ti. Adelante. Hola, muy buenos días. Tras el discurso del Estado de la Nación de Biden aquí en el Congreso de los Estados Unidos, ya estamos en plena campaña electoral y en el primer duelo entre Biden y Trump saltaron las chispas. Veamos. El duelo entre Biden y Trump en Georgia evidenció la estrategia de ambos para la campaña presidencial. Queda claro que la disputa para conseguir votos será intensa. Joe Biden gave the most divisive... Trump presentó a Biden como un radical y extremista de izquierda. Luego pasó directamente a burlarse de él. Se mofó cuando dijo que tartamudeaba. O lo parodió cuando tosió. Algo que se repite en los comerciales republicanos. No tiene que ver con la edad, sino con la capacidad, afirma Trump, que tiene cuatro años menos que Biden. También dejó claro que la crisis migratoria será una de sus principales críticas contra Biden. Por otro lado, Trump llamó estúpido al equipo de Biden. Pero los demócratas no se muerden la lengua. Biden acusa a Trump en un comercial de querer regresar a la Casa Blanca para beneficiarse personalmente y no al país. Lo acusa de querer convertirse en un dictador. Mientras la estrategia demócrata es ahora no evitar el tema de la edad de Biden, 81 años. Su sabiduría y experiencia lo hace más efectivo, declaró la primera dama. Y el expresidente Trump tiene en estos momentos 1.076 delegados y necesita 1.215 para básicamente conseguir todos los delegados que necesita para convertirse en el nominado oficial del Partido Republicano. Mañana hay primarias en Georgia, Hawái, Mississippi y el estado de Washington. Por lo tanto, mañana podría ser ese día. Y por supuesto que estaremos pendientes, Pablo, como siempre, muchísimas gracias.